又到了更新酸菜汤的日子，只见紧任务中，咱先做梅菜扣肉，嗯，五花肉一定要冷水下锅，有浮沫就要撇出来，否则等水开了就会被吸收一部分回去。我做的梅菜扣肉操作比较简单。也不用炒糖色，关键是成品能征服所有的男人和女人。视频说明里总结了所有的注意事项和详细的配方。用松肉针扎眼可以让肉皮溢出一部分油脂，这样吃起来就不会腻了。没有松肉针也可以用牙签。相传北宋年间，苏东坡教他的两位厨师访杭州西湖的东坡扣肉。用梅菜制成梅菜扣肉，果然美味可口。在油锅的时候，油温不要太高，另一只手拿着锅盖当盾牌，慢慢放下肉块，然后立马盖上锅盖。这不是我每次做这个菜的时候感觉最心惊肉跳的地方。还好我机智，搞了一个铠甲，立马有了安全感。正宗的做法是把炸过的肉块放进冰水泡一泡。这样肉皮就会出虎皮效果，我直接把这一步省略了，因为每天做饭真的好累啊，好吃就行了，咱不追求完美。肉片切大概六毫米的厚度，红腐乳的选择要注意，我用的南方的红腐乳，口味比较淡，北方的会咸一点。腐乳和腐乳汁的量都需要在配方的基础上减掉五克左右，腐乳快要压成泥状。所有的调味料混合均匀，直接倒进切好的肉肉里面。原谅我到酱汁的时候忘记按下拍摄键了，原本想装一下四文用筷子的，结果还是上手了。这才是上天赐予我们最好用的工具。我准备的盆比较大。所以我就交叉着摆放，最后抠出来的外形肯定会差一点。我买的梅干菜比较好，没有沙，也不咸，就简单的洗一下就可以了。梅干菜根据不同的情况有不同的处理方法，在视频下方的说明里面有详细的文字说明。包了保鲜膜或者是锡纸需要延长蒸制时间，一般小火需要蒸两个小时左右。一会儿给你看成品，保证你隔着屏幕都能流口水。接下来还要做干锅土豆片，配方给大家精确到刻，只要照着配方来，厨房小白都能做出比饭店还好吃的味道。我家三个娃平时都不吃辣的，一件干锅土豆片立马流口水。一顿饭下来要吃三碗米饭，因为辣的不行嘛，一边吃一边灌水。然后还一边说：“妈，这个也太好吃了。”等他们吃饱喝足，盘子里已经剩的不多了。然后家老爷又上场开始干第二锅。等轮到我上桌的时候，基本上已经没啥了。仔细想想，好像我的家庭地位真的不咋地呀、啊。土豆片开始下锅，焯水两分钟就捞起来，锅里少量，留下土豆片，煎至两面金黄。做这种菜油多一点会更好吃，五花肉最好能点到微微焦黄。我一般都不会坚持到那种状态，因为过程确实有点可怕，经常都会被溅出的有烫伤。我每次点五花肉的时候，一定要拿个大锅盖当盾牌，豆瓣充分炒出香味后就可以下配菜了。土豆片下锅后炒制的时间不要过长，时间越长就会变得越软。蒸稠沿着锅边淋下来 ，pass 的翻炒均匀，特别能吃辣的，可以用那种特别辣的辣椒粉，量多放一些也没问题。所有调味料下锅后快速翻炒均匀起锅。这道菜需要注意的就是土豆片煎好以后不能久放，时间长了就会变软。下锅以后也不能炒得太久。接下来做一个快手三鲜汤。因为今天的主菜是梅菜扣肉，所以我安排了一个干锅土豆片，吃一块扣肉，再来几口香辣的土豆片，两种截然不同的风味相互碰撞、相互补充，三鲜汤能更好的解腻解辣。粉丝包菜又可以增加蔬菜的摄入，最关键的是三鲜汤和粉丝包菜都很快手，天下武功唯快不破。
，粉丝泡了以后放置的时间不要过长，最好是马上要用的时候再泡。嗯，开始泡两分钟就捞出来冲干水分，泡了以后放置时间过长，粉丝就会粘成一团，下锅的时候就不容易炒散。喜欢吃辣的可以在姜蒜片下锅的时候再加几颗干辣椒。美菜扣肉已经蒸了两个钟头了，可以出锅了。现在我们需要准备一个漂亮的大盘子，扣肉的扣试纸，当肉蒸熟后倒盖于碗中的过程。来吧，隔着屏幕也能满足一把。任何时候来一块绝对能消除一天的疲累。别忘了点个赞，订个月。